আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা লাস্ট ভিডিও পর্যন্ত বিভিন্ন রিকারশন এন্ড রিকারেন্স রিলেশনস দেখলাম অনেক কিছু মডেল করেছি স্টোরি থেকে আমরা রিকারেন্স রিলেশনটা বের করে আনছি এন্ড এই ভিডিওতে হচ্ছে আমরা রিকারেন্স রিলেশন সলভ করব ওকে সো অনেক ধরনের রিকারেন্স রিলেশন আমরা যখন মডেল করতেছিলাম অনেক ধরনের রিকারেন্স রিলেশন দেখছি এন্ড অনেক অনেক অ্যাপ্রোচ বিভিন্ন অ্যাড হক অ্যাপ্রোচ বা বিভিন্ন ইটারেশন ইউজ করে করে আসলে রিকারেন্স রিলেশনগুলো সলভ করা যায় বাট কিছু সিস্টেম্যাটিক ওয়ে আছে ফর স্পেশাল কাইন্ড অফ রেকারেন্স রিলেশন তো আমরা আজকে যেটা নিয়ে ডিল করবো সেটা হচ্ছে লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস রেকারেন্স রিলেশনস উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিশেন্টস ওকে অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট বাট প্রথমে একটু দেখি দ্যাট আমরা রেকারেন্স রিলেশন সলভ করা বলতে কী বুঝাচ্ছি এটা এটা আগে বুঝে নেওয়া উচিত যেমন কি টাওয়ার অফ হ্যানয়ে আমরা যখন টি এন ইকুয়ালস টু টু টি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এই রেকারেন্স রিলেশনটা দেখছিলাম আগের ভিডিওটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা এটার ফাইনালি আমরা দেখলাম হচ্ছে এটাকে ডিরেক্টলিও বের করা যায় ওকে যেমন কি টি এন ইকুয়ালস টু টু টি পার এন মাইনাস ওয়ান ওকে সো এখানে এটার সাথে আবার বেস কেসও বলে দিতে হবে এটা বেস কেস ছাড়া আসলে ইনকমপ্লিট ওকে সো এই দুইটা ইউজ করেও আমরা টাওয়ার অফ হ্যানয়ের যে কোনো পজিশনে ভ্যালু বের করতে মানে যে কোনো ডিস্কের জন্য নাম্বার অফ স্টেপস বের করতে পারি অ্যান্ড এই ফর্মুলাটা ডিরেক্টলি ইউজ করেও আমরা বের করতে পারি ওকে তো এটা হচ্ছে একটা রেকারেন্স রিলেশন আর এটা হচ্ছে ক্লোজ ফর্ম তো রেকারেন্স এই রেকারেন্স রিলেশনের সলিউশন এই রেকারেন্স রিলেশনটা সলভ করেই আমরা এটা পাই ওকে সো অনেকভাবে সলভ করা যায় ইনফ্যাক্ট আমরা এরকম ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ সিস্টেমেটিক ওয়ে ছাড়া আমি আমি এক ধরনের একটা অ্যাপ্রোচ দেখছিলাম কনক্রিট ম্যাথমেটিক্সের কোর্সে তোমরা কনক্রিট ম্যাথমেটিক্স ব্যাপারে না জানার কথা বাট এটা হচ্ছে লাইক ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের বড় ভাই টাইপের একটা কোর্স ওকে সো ওটাতে দেখছিলাম কি হয় একটা সুন্দর বুদ্ধি করে দ্যাট এই টি এন মানে টি এন এর রিলেশনটা তো এটা তো ওরা কি করে আরেকটা ইউ এন ধরে দ্যাট ইউ এন হচ্ছে আরেকভাবে ডিফাইন করে ইউ এন হচ্ছে অলওয়েজ টি এন প্লাস ওয়ান সরি টি এন প্লাস ওয়ান মানে টি এন থেকে একটা বেশি ওকে যদি কোনো প্রবলেম স্পেসিফাই মানে প্রবলেম ডিসক্রাইব করতে চাও তাহলে বলতে পারো টাওয়ার অফ হ্যানয় টাওয়ার অফ হ্যানয়ে যতটা স্টেপ লাগে তার প্লাস ওয়ান কত ওকে এটা হচ্ছে ইউ এন আই নো উইয়ার্ড সাউন্ড করে বাট হ্যাঁ এটা এই এই রেকারেন্স রিলেশনটা সলভ করার জন্য এমন করে ওকে তাহলে টি এন যদি টি এ টু টি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হয় ওকে তাহলে এখানে যদি আমি ইউ এন লিখি ইউ এন ইকুয়ালস টু আসতেছে আমার টি এন প্লাস ওয়ান তো আমরা ধরে নিছি তাহলে টি এনের জায়গায় যদি টি এনের ভ্যালু বসাই দিই তাহলে টু টি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ওকে প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে টি এনের জায়গায় বসবে আরও প্লাস ওয়ান এই প্লাস ওয়ানের থেকে এটা ডেফিনেশন থেকে আসছে ওকে অ্যান্ড তারপর এখানে টু কমন নিয়ে যাওয়া যাবে তাহলে টি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কমন ওকে টু কমন নিয়ে ফেললে এটা হয়ে যায় আচ্ছা ইউ এন যদি টি এন প্লাস ওয়ান হয় তাহলে ইউ এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হবে না অবভিয়াসলি মানে প্রত্যেকটা স্টেপ হচ্ছে মানে লাইক বেসিকালি এই এন মাইনাস ওয়ানের জন্য যতটা স্টেপ লাগে প্লাস ওয়ান তার প্লাস ওয়ান ওকে সো এটা এটা হচ্ছে আমরা ডিফাইন করতেছি ইউ হচ্ছে আরেকটা জাস্ট রেকারেন্স রেকারেন্ট ভ্যারিয়েবল ওকে সো এখানে দেখো টি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ানের জায়গায় টু আসে তাহলে ইউ এন ইকুয়ালস টু টু ইউ এন মাইনাস ওয়ান আসে ওকে অ্যান্ড টি ওয়ান যদি ওয়ান হয় তাহলে ইউ ওয়ান কত হবে ইউ ওয়ান হবে টি ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু ওকে সো দেখো এটার থেকে আসলে খুব ইজিলি ফিগার আউট করা যায় দ্যাট ইউ ওয়ান আসলে টু থেকে শুরু হচ্ছে আর প্রত্যেকবার আগেরটা ডাবল তাহলে ইউ টু হচ্ছে টু এর ডাবল টু ইন্টু টু মানে ফোর টু স্কোয়ার বলতে পারো ইউ থ্রি হচ্ছে টু স্কোয়ারের ডাবল টু ইন্টু টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু কিউব বলতে পারো অ্যান্ড খুব ইজিলি এই রিলেশনটা দেখা যাচ্ছে ওকে সো ইউ এনকে ডিরেক্টলি টু টু টি পাওয়ার এন বলা যায় ইউ এন যদি টু টু টি পাওয়ার এন হয় তার অর্থ হচ্ছে আসলে টি এন প্লাস ওয়ান হচ্ছে টু টু টি পাওয়ার এন তার অর্থ হচ্ছে টি এন ইকুয়াল টু টু টি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ওকে সো এটা এটা একটা অ্যাড হোক অ্যাপ্রোচ মানে জাস্ট আমরা নিজেদের মতো করে একটা স্মার্ট আর একটা রেকারেন্ট ভ্যারিয়েবল ইউজ করে আমরা জাস্ট সলভ করে ফেলছি বাট এটা এটা হচ্ছে আসলে এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার অ্যান্ড অনেকক্ষণ ট্রাই করার পরে বা কিছু জিনিসপত্র কিছু প্যাটার্নস নোটিস করার পরে এভাবে করে সলভ করা যায় বাট আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে তো সিস্টেমেটিক ওয়ে শিখার জন্য আমরা কিছু স্পেসিফিক সেট অফ রেকারেন্স রিলেশন নিয়ে কাজ করবো ওকে তো আই হোপ এটা বুঝতে পারছো এটা বোঝাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট এভাবে করে যে সলভ করা যায় মানে মানুষের যে অনেক বুদ্ধি এটাই হচ্ছে আমার পয়েন্ট ছিল আর কি ওকে তো ওই পয়েন্টটা বুঝতে পারলেই আপাতত চলে তো আমরা আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস রেকারেন্স রিলেশনস উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিশেন্ট ওকে তো লিনিয়ার হতে হবে হোমোজিনি
tn minus 1 2 into 2tn minus 1 plus 1 তাহলে হোমোজেনিয়াস মানে হচ্ছে সব টার্মগুলো একই ধরনের মানে এই একই সিরিজের যে রেকারেন্স রিলেশন ইউজ করে যে ভ্যালুগুলো বের করতেছে সেই সিরিজেরই বিভিন্ন টার্ম সো এখানে tn আছে এখানে tn minus 1 আছে বাট এটা এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট সো এটা একটা ঝামেলা ক্রিয়েট করতেছে এটা হোমোজেনিয়াস হচ্ছে না এই এই রেকারেন্স রিলেশনটা হোমোজেনিয়াস না সো এই প্লাস 1 টার কারণে সমস্যা হয়েছে এটা প্লাস 1 না হয়ে tn minus 2 হইলে একদম পারফেক্টলি ফাইন হইতো ওকে সো প্লাস 1 এর কারণে ঝামেলা হইছে আবার ধরো আমরা আরেকটা লিখলাম bn equals to say 2bn minus 1 plus n bn minus 2 okay so ekhane ei n er karone ekta jhamela hoyeche not constant coefficient okay eta 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 ekta function hoye geche of n ei coefficient ta ekta function hoye geche so coefficient ta function hote parbe na coefficient to constant hobe okay so ki ki dhoroner jinishpotro ni amra deal korte chhi na seta bujhi tale basically amra jeta deal korte chhi seta hocche ei ei je ekhane emon hoyte parbe na square cube esho ashte parbe na mane linear hobe alada kono term ashte parbe na mane homogeneous hobe ar constant coefficients thakbe mane ei dhoroner n square ba n mane kono term er coefficient n square n n cube esho ashte parbe na okay so je gula ashte parbe she gula ke jodi ami ekdom in general likhi tale amader function ta ebhabe kore likha jabe an equals to dhoro kono ekta an minus 1 hobe tar ekta coefficient thakbe c1 আবার a n minus 2 হবে তার একটা কোএফিসিয়েন্ট থাকবে ধরো c2 ওকে c এটা যে 2 হবে মানে তোমাদের মাঝে মাঝে অনেক ধরনের উদ্ভব ঝামেলা হয় তাহলে এই কনস্ট্যান্ট কি c2ই হতে হবে এটা জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট আমি সাব c2 দিয়ে বোঝাচ্ছি দ্যাট দিস ইজ এ দিস ক্যান বি এ डिफरेंट অর সিমিলার কনস্ট্যান্ট দ্যান c1 ওকে সো আলাদা আলাদা কোএফিসিয়েন্ট থাকবে আলাদা আলাদা টার্মের সাথে প্লাস আর অনেক কিছু থাকতে পারে মানে c3 a n minus 3 এন্ড আপ টু k পর্যন্ত ধরো c k a n minus k এমন হতে পারে ওকে তো আমি কে পর্যন্ত যাচ্ছি না ইন ইন জেনারেল কথা বলতে না বলে ধরো 3 পর্যন্ত লিখলাম অথবা ধরো তো তোমাদের জন্য 2 পর্যন্ত লিখলাম ওকে আই আই होप ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এটা লিনিয়ার এটা হোমোজেনিয়াস এন্ড এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস আছে ওকে তো এই ধরনের রেকারেন্স রিলেশনস আমরা সলভ করব এই ধরনের তো আমি আগের গুলো একটু কেটে নাই এন্ড এই রেকারেন্স রিলেশনটা কিভাবে সলভ করব সেটার একটা জেনারেল জেনারেল অ্যাপ্রোচটা আমি এক সাইডে ডেসক্রাইব করব एंड एक एक्साम्पल हम पशापी मेनटेन करब ओके सो एक दिखे एक एक्साम्पल साथे साथ देखो जो मैच करते पर करा लगे ना करा लगे सो एक एक्साम्पल क्रिएट करते ए एन इक्स टू ए एन माइनस वन प्लस टू ए एन माइनस टू ওকে অ্যান্ড এটার জন্য অবশ্যই কি দিতে হবে বেস কেসে দিতে হবে যেমন কি এখানে দুইটা ওকে ডিগ্রি কত এটা ডিগ্রিটা একটু বুঝো তো এটা হচ্ছে এন মাইনাস টু পর্যন্ত গেছে তার অর্থ হচ্ছে ডিগ্রি টু ওকে সো ডিগ্রি টু হলে নর্মালি আমাদের দুইটা বেস কেস অ্যাট লিস্ট দিতে হবে যেমন কি আমি ধরো এ জিরো এর ভ্যালু কিছু একটা দিয়ে দিলাম আর এ ওয়ানের ভ্যালু কিছু একটা দিয়ে দিলাম এখানে যেমন কি আমি স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছি এ জিরো ইকুয়াস টু টু আর এ ওয়ান ইকুয়াস টু সেভেন ওকে জাস্ট দুইটা বেস কেস বলে দিচ্ছি বিকজ এই এই ফাংশনটা মানে এই রেকারেন্স রিলেশনে ডিগ্রি হচ্ছে টু ওকে সো দুইটা বেস কেস বলে দিচ্ছি এখন এটাকে আমরা সলভ করবো তো সলভ করার যেই টেকনিকটা সেটা আমি ডিরেক্টলি জাস্ট অ্যাপ্রোচটা এক্সপ্লেন করতেছি কেন এটা কাজ করে সেটা আমি বলতেছি না সেটা হচ্ছে মানে ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ আছে কিছু অবজারভেশনের উপর বেস করে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন সলভ করে সেগুলো রুট ইউজ করে তো ওটা ডিটেলে যাচ্ছি না তোমরা যদি ডিটেলটা জানতে চাও তোমরা রোজানের বইয়ের এইট পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু চ্যাপ্টার সেকশনটা সাব সেকশনটা পড়ে নিতে পারো এইট ওটাতে তোমরা ডিটেলে পেয়ে যাবো ওকে কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে দেখে নিতে পারো সো আমরা সলভ করা শিখব সো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা রেকারেন্স রিলেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন লিখতে হবে ওকে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন লিখবো হচ্ছে এইভাবে করে একটা ভ্যারিয়েবল আছে যেহেতু ডিগ্রি টু আর স্কোয়ার থেকে শুরু হবে সি ওয়ান আর মাইনাস সি টু ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে এই যে টু ডিগ্রি এর জন্য ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন এন্ড এটা থেকে তোমরা অবশ্যই গেস করতে পারতো যদি এখানে থ্রি ডিগ্রি হতো মানে সি থ্রি এ এন মাইনাস থ্রি আর একটা এখানে এ টু এর ভ্যালু দিয়ে দিছে এরকম কিছু একটা হইতো তাহলে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা হইতো এমন আর কিউব সি ওয়ান আর আর স্কোয়ার মাইনাস সি টু আর মাইনাস সি থ্রি ইকুয়াল টু জিরো ওকে সো এই সি থ্রি সি টু সি ওয়ান এগুলোকে ইউজ করে করে এই ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা বানাইছি আর যদি শুধু ওয়ান হইতো ধরো এতটুকু যদি হইতো সবগুলোই বলে দিচ্ছে একটা একসাথে এ এন ইকুয়াল টু সি ওয়ান ए एन माइनस वन तक हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम जस्ट वन डिग्री आर माइनस सी वन इक्स टू जिरो वर एर व्यलू डेक्टली सी वन आस पड़ती ओके सो आई आई होप बुझा गया है बुझाते पर जिस हमारे टू डिग्री नहीं जो क्या करते टू डिग्री ही थी बट थ्री डिग्री बेपार आई होप बुझते पर डिग्री थ्री है ओके ওকে সো এই ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা লিখবো তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন এখানে লিখে ফেলি ক্যারেক্টারিস
माइनस आर माइनस ए जी इटर 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 कोफिशिएंट जो टू तेरे माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ओके सो ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टा हम लोग खुन सॉल्व कर बोले इटा दिस इज एन इक्वेशन ऑफ आर इखन ते का आर एर स्क्वायर एर करने दूसरा वैल्यू आज ओके सो आर एर वैल्यू गोला क्या लेट्स से आर वन आर आर टू बोल ओके सो ए जे देखो r1 और r2 দুইটা ভ্যালু আসবে সেটা হচ্ছে 2, 1 আসছে এখানে এন্ড দেন এই ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনের রুটস এগুলো ওকে রুটস রুটস অফ দি ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন তোমরা বুঝাই সলিউশন আর কি ওকে এই রুটস গুলো ইউজ করে আমরা এটার ক্লোজড ফর্মটাকে যেটা সলিউশনটাকে লিখতে পারবো এমন কিছু একটা an equals to alpha 1 r1 to the power n plus alpha 2 r2 to the power n ओके इटे कैनो लिखते पड़ते सी शेडर आंसर आमी बोल सी तुमरा 8.2.2 ते पाबा आमी शेडर डिटेले जाच्छी ना ओके मैथमेटिकल प्रूफ था के कैनो दिस वर्क्स कैनो की ऑब्जर्वेशन थी के शो आज चे तो शेगलो तुमरे इखने पाबा एंड ए धोनो नेर को ना हमने क्लोज फॉर्म लिखते पड़ बो देखो ए रूट � ওকে এখানে কোনো রিকারশন নাই डायरेक्टली r1 একটা কনস্ট্যান্ট একটা সলিউশন এই যে যেমন কি 2 টু দি পাওয়ার n r2 টু দি পাওয়ার n আর আলফা 1 আলফা 2 এগুলো হচ্ছে দুইটা কনস্ট্যান্ট যেগুলোর ভ্যালু আমাদেরকে পুরো পারফেক্টলি ক্লোজ ফর্মটা জানার জন্য পারফেক্ট সলিউশনটা জানার জন্য আমাদের আলফা 1 আর আলফা 2 এর ভ্যালুটা জানা লাগবে সো এখানে আমরা কি করতে পারি এই রুটসগুলো পাইছি তাহলে আমাদের ক্লোজ ফর্ম বা সলিউশনটা হবে অনেকটা এমন an an কেন লিখতেছি এই যে এটা এটারই সলভ করতে চাচ্ছি ওকে যাই হোক আলফা 1 2 টু দি পাওয়ার n প্লাস আলফা 2 माइनस वन टू दी पावर एन, ओके सो ए जे इटर पैरालली हमने ए जे इंस्टेंट लिखा, ताले इटा लिखा र पढ़े हैं, हमरा जेटा कर बो, दर आमदर एक उन ए इक्वेशन है अल्फा वन और अल्फा टू जानते होंगे, सो अल्फा वन और अल्फा टू जेने के लिए हमने डायरेक्टली चिंता करें देखो एक ना जो देखता कांस्टेंट थोड़ा फाइव और सेवन लिखे हुए लेते हैं फाइव इनटू टू टू शेगला यूज़ कर बो के सो इखने अमर की कर बो आ पुट एन इक्वल्स टू जीरो एंड एन इक्वल्स टू वन ओके ए ए ए र मध्य ए एन जिता से ये एनर जगह एक बार जीरो बोशा बो एक बार वन बोशा बो तेरे दूसरी इक्वेशन पर ओके तेरे अमर देखी आ पुटिंग एन इक्वल्स टू जीरो वी गेट ए जीरो तेरे ना আমরা a n n এর ভ্যালু যদি 0 হয় a 0 পাই তাহলে a 0 এখানে যদি 0 বসাই আলফা 1 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 0 ওকে পুরোটাই লিখতেছি 2 টু দি পাওয়ার 0 প্লাস আলফা 2 ইনটু -1 টু দি পাওয়ার 0 ওকে সো 2 টু দি পাওয়ার 0 -1 টু দি পাওয়ার 0 জোনটাই হচ্ছে আসলে 1 সো 2 টু দি পাওয়ার 0 আর -1 টু দি পাওয়ার 0 আসলে লেখার কোনো দরকার নাই বেসিক্যালি মানে 1 আর কি ইনটু আলফা 1 প্লাস আলফা 2 আর n ইকুয়ালস টু 1 বসাইলে আমরা পাই a 1 ইকুয়ালস টু আলফা 1 2 টু দি পাওয়ার 1 মানে 2 প্লাস আলফা 2 माइनस वन टू दी पावर वन मनी माइनस वन बेसिकली अमरा ए दुई टे इक्वेशन थे के पाँच ही अच्छे अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल्स टू ए जीरो ए जीरो का वैल्यू को तो टू ए जी दिखे लिखे दी ए जीरो का वैल्यू होता है अमरा बेस केस दवा से टू तो टू और ए वन का वैल्यू बेस केस दवा से सेवेन ओके सो ए इक्वेशन दोनों टाइप का हमें भी लिख सी अखंड ए दोनों टाइप होते लिनियर इक्वेशन तो ना सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन से गुला के हम लोग सॉल्व करते पारी तो हम लोग मैथ टू एंड सिक्स कोर्स कोड अच्छे आरो इजीली करते पारे को था गुला बट एकदम नाइन टेन ही आह हम लोग बेसिकली सब ओके सो बेसिकली अल्फा 1 और अल्फा 2 এর ভ্যালু বের হয়ে গেছে এন্ড এই জায়গাটাতে এই ইকুয়েশনটাকে আবার নিয়ে আমরা জাস্ট ফাইনাল অ্যানসারটা লিখব সো আমি এই পার্টটা একটু মুছতেছি আলফা 1 আর আলফা 2 এর ভ্যালু বের হয়ে গেছে এগুলা এভাবে করে করে এটা তোমরা দেখে নিও এন্ড সো এখান থেকে আমরা এন এই বেস কেস ইউজ করে আমরা পাইছি আলফা 1 ইকুয়ালস টু 3 আলফা 2 ইকুয়ালস টু মাইনাস 1 তাহলে পুটিং দা ভ্যালুস ইন দা ক্লোজ ফর্ম বাই দা সলিউশন উই গেট এ এন ইকুয়ালস টু 3 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার এন अल्फा टू होच्छ माइनस वन मनी माइनस वन वन तो दी होच्छ ना माइनस वन टू दी पावर एन तो इटाई होच्छ सॉल्यूशन ओके सो इटाई होच्छ हमादेर ए रिकरेंस रिलेशन एंड सॉल्यूशन एंड आमी दिख दिहोच्छ जनरल आइडिया दिसी की भावे कोरी कोर्बो तो ले जनरल आइडिया टा आप तो तो लाख तसना आमी जनरल तो ए ही सॉल्यूशन टा जब काज करे इटा एक तो देखे नहीं � বেসিক্যালি কি করছে একটা রেকারেন্স রিলেশন দিয়ে দিছে বেস কেস দিয়ে দিছে ওকে এন্ড আমরা এখানে বিভিন্ন ভ্যালু বসায় বসে চেক করব আদৌ কাজ করতেছে কিনা যেমন কি a0 আমরা দেখতেছি a0 এর ভ্যালু হচ্ছে 2 a1 এর ভ্যালু হচ্ছে 7 আমরা a2 a3 এগুলো বের করে দেখি 
কি হয় ওকে সো এ টু মানে রেকারেন্স রিলেশন ইউজ করে করব এ টু হচ্ছে এ টু মাইনাস ওয়ান মানে আগেরটা প্লাস টু ইন্টু তারও আগেরটা এ জিরো তাহলে সেভেন প্লাস টু ইন্টু টু ইকুয়ালস টু ইলেভেন ওকে এ থ্রি হচ্ছে এ টু প্লাস টু এ ওয়ান ওকে এই যে রেকারেন্স রিলেশনটা ইউজ করে করে আমরা লিখতেছি ওকে এ টু হচ্ছে ইলেভেন কিছুক্ষণ আগে করছি প্লাস টু এ ওয়ান হচ্ছে সেভেন তাহলে ফোরটিন ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ ওকে সো এই যে বিভিন্ন ভ্যালু আসতেছে এ জিরো এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এগুলো আমরা এন এর বা জায়গায় বসে বসে দেখব এগুলো পরীক্ষায় করতে হবে না সলিউশন এটা তোমরা যদি কনফিডেন্টলি করতে পারো করো এটা জাস্ট চেকিং ভ্যারিফিকেশন দ্যাট তোমারটা ঠিক হয়েছে নাকি হয়নি যেমন আমি এ থ্রি দিয়ে চেক করে দেখবো এ থ্রি আসছে টোয়েন্টি ফাইভ এখানে আমরা এ থ্রি বসে দেখবো এই ক্লোজ ফর্ম দিয়ে এ থ্রি হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার থ্রি ওকে তাহলে থ্রি ইন্টু এইট ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফোর মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস এক্সাক্টলি টোয়েন্টি ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ ওকে ইনফ্যাক্ট তোমরা যে কোনো ভ্যালু এখান থেকে বের করো এখান থেকে বের করো এই কি অ্যান্সার আসবে তো এটা হচ্ছে রেকারেন্স রিলেশন আর এটা হচ্ছে তার সলিউশন আই হোপ থিংস আর ক্লিয়ার নাও আমরা আরেকটা এক্সাম্পল করবো অ্যান্ড দেন আমরা অন্য সেট অফ রেকারেন্স রিলেশন সলভ করবো 